سلام من سپر ستاکی هستم و امروز میخوام در رابطه با گروپ پالاسی با صحبت کنم گروپ پالاسی به این درد میخوره که ما تقیم کنیم کاربرای ما و کامپیوترهای ما توی شبکه چه کاری رو انجام میدن مثلا دوست داریم کاربر ما وارد شبکه هم بشه با فلش یو اس پیشو واردی کیس کنه و هر ویروسی رو دوست داشته باشه روی کل شبکه هم بریزه یا بدتر از اون اطلاعات مهم رو بدوزه برای اینکه تعیین کنیم گروپ پالاسی خودمون رو استارت ادمنستریتیو تولز و گروپ پالاسی منیجمنت رو سلکت میکنیم تو گروپ پالاسی منیجمنت دومینمون رو پیدا میکنیم دومین همشهری و زیر شاخه گروپ پالاسی اوبجکت دیفالت گروپ پالاسی رو سلکت میکنیم تو وقتی دیفالت گروپ پالاسی رو سلکت میکنیم چهار تا تب اینجا هست که در جلسه بعدی گروپ پالاسی منیجمنت یا جلسه بعدی بهتون بیشتر توضیح میدم ولی فعلا با تب اسکوپش ما بیشتر کار داریم دیفالت گروپ پالاسی همونطوری که از اسمش معلومه سری گروپ پالاسی دیفالت خود سیستم هست که خود مایکروسافت تعیین کرده و اگه شما دوست داشته باشید میتونید ادیتش کنید کلیک راست میکنید گزینه اول هم طوری که من انجام دادم میزنید و این کنسولش باز میشه اینجا منو خیلی ساده داره بالا نوشته کامپیوتر کانفیگوریشن پایین نوشته یوزر کانفیگوریشن یعنی این دو تا زیر شاخه کامپیوتر کانفیگوریشن پالیسیز اند پرفرنسز هر اتفاقی که اینجا شما اگه ادیت کنید میفته برای کامپیوتر هایی که توی شبکه شما میفته اتفاق میفته یعنی کاری به یوزرتون نداره و این پایین هم هر پالیسی که ادیت میکنید برای یوزر ها اتفاق میفته معمولا همه با قسمت یوزر برمیرن چون کامپیوتر زیاد سکیور نیست خب ما تب یوزر رو باز میکنیم سافتور سیتینگ ویندوز سیتینگ ادمنستریتیو سیتینگ پرفرنسز ویندوز سیتینگ این تب پرفرنسز کاملا جدید توی ویندوز 2008 و خیلی هم جالبه اینجا میتونید هر کاری رو دوست داشته باشید انجام بدید میتونید درایو مپ کنید میتونید نرم افزار اینستال کنید توی کل کامپیوتر شبکه‌تون میتونید فایل بذارید توی کامپیوترتون شورتکات درست کنید تا ریجیستری رو تغییر بدید کنترل پرل ستینگ <تصفح> میتونید دیوایس ها رو اینستال کنید یا مثلا فولر آپشن رو ادیت کنید اینجا فولر آپشن ویندوز ویستا ویندوز ایکس بی مثلا ویندوز ویستا رو سلیکت میکنید شما اینجا میتونید هر مثلا بزنید تمام فایل های هیدن رو توی تمام کامپیتر شبکتون نشون بده یا نشون نده اگه اینجا اوکی کنید یه چیزی اینجا میاد و کل کامپیوتر شبکتون فایل ایدن نمایش داده خواهد شد تب رو من کم باز کنم و اینجا میتونید پرینتر ات کنید خیلی راحت و تمام کارهای جالب دیگر میتونید اینجا انجام بدید به وسیله این کنسول اما اصل قضیه اینجاست قضیه حساس سر تو قسمت پالیسیه Administrative Templates و هر کنی اینجا دوست داشته باشید میتونید کامپیترتون بکنید اینجا زیر شاخه Administrative Templates Alt Setting رو سلیکت میکنید اینجا تمام پالیسی هایی که شما میتونید توی این Windows Server 2008 روی کامپیتر یوزرتون انجام بدید کلن اگه اینجا رو ببینید امشته 1337 تا پالیسی هست اون پیچوانی بشری نمیتونه این 1337 رو حفظ کنه که ببین همشون چی کار میکنن و اسمشون چیه برای همین یه دونه امکان خیلی جالب اینجا هست فیلتر آن اپشن فیلتر آن اپشن میزنید اینو انیویت کیبورد مثلا ما میخوایم تمام پالیسی هایی که کلمه دسک تاپ توشون داره برای اون بیاره اوکی میکنی خب اینا تمام پالیسی ها هستن که به دستاپ به نحوی رفت پیدا میکنن و میخوام براتون اون پالیسی معروف روی سمینه صفحه دستاپ رو انتخاب کنم دستاپ وال پیپر مانکروسوف این محیط خیلی ساده و خیلی معمولی برای اینجا در کرده مثلا اگه اینجا دستاپ رو سلیک میکنید تمام اطلاعاتشو 
اینجا براتون زده خود راحت اگه انگلیسون خوب باشه میتونید این گوشه رو بخونید فهمیدین فالیسی چی کار میکنه حالا تو اگه دوست نشته باشید انقدر شلوغ باشه میتونید برید روی استاندارد مود که اصلا کامل باشه خب دست وال پیپر رو کلیک میکنیم الان نات کانفیگور مثلا انیبلش بکنیم اسم باید اینجا مثلا جایی که جای عکس اون وال پیپری که دوست داریم توی کل کامپیوتر شبکمون بیفته اینجا کپی کنیم همینطوری که این پایین زده مثلا ما اینجا سری می‌کنیم سنتر باشه استرچ باشه تایل باشه این هم باز یه سری توضیحات دیگه شه و اینجا هم خودتون در کامنتی دوست دارید می‌تونید مثلا بذارید دیس ایز وال پیپر فور اول مای نتورک خلاص اینجا هر کاری که دوست داشته باشید می‌تونید بکنید این فالیسی مهم دیگه هم هست درباره همون قضیه استوریج اگه یادتون باشه بهتون درباره فلش گفتم استوریج رو من بنویسم اینجا اوکی میکنم خب اینجا آها اینجا اون دنبال اون پالیسی هستم که تمام استوریج نمیذاره هیچ استوریجی توی شبکه کسی بزنه و خب این هاش All removable storage classes deny all access اینجا اگه این تب شما انیبل کنید تمام حتی کابل های موبایلی که به کامپیوترتون وصل میشه اجازه دینایشون میکنه و هیچ اجازه ورود به سیستم کامپیوتر شبکتون رو بهش نمیده و خیلی پالیسی به درد بخوریه یه دونه پالیسی دیگه هم هست که در رابطه با کنترل پنل معمولا خیلی کسایی که توی شبکه هستن با کنترل پنل برمیرن شاید بتونن یه حرکتی بزنن کنترل پنل اوکی خب اینجا تمام چیزهایی که ربطی داره به کنترل پنه براتون میاره یه دونه پالیسی خیلی جالب هست که اصلا نمیذاره کسی کنترل پنه رو ببینه هایت هایت نهاش سپنه هایت هایت <تصفح> این چیزهایی که پرو هابیت داره اولش اصلا اجازه نمیده که به کنترل پنل وارد بشه اون شخص ولی اگه چیزهایی که هایت داره اولش رو بزنید اون شخص نمیتونه اونا رو ببینه معمولا اون چیزی که هایت داره اولش خیلی بهتره چون اصلا کسی که چیزی رو نبینه سراغش نمیبره کسی که معمولا چیزی رو میبینن بیشتر میرن سراغش تا ببینن داستانش چی چرا نمیتونن بهش وصل بشن مثل اینجا تمام چیزهایی که توی کنترل پنل هست فعلا پالیسی رو من اصول ندارم براتون پیدا کنم بعد بشینم اینا رو بخونم و خودتون بعدا میتونید بیاد اینجا از اکشن فیلتر اپشن سرچ کنترل پنل سرچ کنید و دونه دونه اینا رو بخونید باشون کلا خوب با اینا کشتی بگیرید اطلاعاتتون میره بالا و دستتون را میفته تو قضیه گروپ پالیسی که یکی از مهمترین بخش های ویندوز سرور 2008 هستش خب شما تمام این تنظیمات وقتی انجام میدید اتفاقی که میفته اینه که اگر برید با یه چون من الان وی ام ور هستم نمیتونم برم با کامپیوتر یوزرم لاگین کنم تا ببینید که چه اتفاقی افتاده چون سیستمم زیاد بالا نیست و کراش میکنه اما شما اگه الان برید احتمالا اگه برید مثلا با یوزرتون همین الان این پالیسی رو انجام بدید و برید با کامپیوتر مثلا ویندوز ایکس پی وارد شبکتون بشید احتمالا اون والپیپری که روی تمام شبکتون سلکت کردید مثلا فکر کنید همین صفحه آبی رو روی شبکتون سلکت کردید احتمالا اون نمیفته یا مثلا کنترل پنل براشون بازه دلیلش اینه که تمام کامپیوتر شبکه یا حداقل همون کامپیوتر یک بار بعد ریست بشه یا همین کامپیوتر بعد ریست بشه تا 
تا اون اتفاق بیفته برای اینکه اون کامپیوتر ریسیت نشه حالا فرض کنیم مثلا کامپیوتر رو, رو دانلود یا داره یه نرم افزار خیلی سنگینی نیست شما نمیخواید ریستشون کنید برای این کار میای تو منو استارت کامنت پرامپت اینجا میزنید جی پی اپدیت سلش فورس کاری که میکنه اینه که یه آپدیت تمام پالیسی های توی نتورک توی اکتی دایکتوری و با تمام پالیسی های توی کل کامتر شبکهتون سینک میکنه یعنی یه جورایی آپدیتشون میکنه و بروزشون میکنه این اتفاق فقط زمانی میفته که شما کامتر ریسیت میکنی یا اگه اشتباه نکنم هر 180 دقیقه توی شبکه اتفاق میفته پس اگه پالیسی تنگ کنید و بلا فاصله بخواید تستش کنید اتمانا انجام نشده میمونه البته بعضی پالیسی ها همون لحظه اتفاق میفته بعضی پالیسی دیرتر اما معمولا بعدش حتما بیاید از طریق سرور اینجا اینو بزنید یه بار دیگه من میزنم جی پی اپدیت سلش فورس اینگار این دفعه اشتباه زده اپدیت جی پی اپدیت سلش خب یوزر پارسی اپدیت از کامپلیتد سکسسفول خب جلسه ما تمام شد حتما برید با این قضیه گروپ پالیسی حتما کلی کشتی بگیرید تا یادتون بمونه این داستانش چیه این خیلی قسمت مهمیه توی شبکه خیلی به دردتون میخوره و خیلی کارتون رو راحت میکنه یعنی اگه قسمت دیفالت بمونه معمولا تیز زمان همیشه چند تا آدم کرمو هستن که شبکتون رو خراب کنن حتما اینجا رو خیلی با دقت بچینید ممنون خدا نگهدار